Felix. Boleh baiklah. Uh, dan seperti biasa, baru ada 16 orang. Mesti tak tahu kau kau orang lain di mana. But I'm not going to wait for them sebab bagi me kalau siapa nak belajar dia akan masuk. Dan siapa ada masalah internet I do understand tapi dia sepatutnya bagi tahu dekat Miss lah. But it's alright we don't wait for them sebab masa tak guna kerja kita kita yang perlu kejar masa kan. Okay so for today kita akan bincang dulu soal soalan tutorial yang Miss suruh korang buat hari tu. Okay so the first question so dia tanya which of the following is the best way to produce an upright, virtual and magnified image using concave mirror? Ha, dekat mana awak nak letak objek awak supaya awak dapat upright, virtual, magnified image? Kalau awak guna concave mirror. Anyone? Where are you going to put your object? Place and object between focal point and the vertex of the mirror. Very good. Place the object between the focal point and the vertex of the mirror. Okay, mari kita tengok balik re diagram dia. Between focal point and the vertex of the mirror. Okay, so yang ini. So, bila awak buat yang ini, kejap eh, mesti ketunjuk oleh satu yang mesti punya re diagram. Okay, so when you place your object, in between focal point and ray diagram, maksudnya, uh, sorry not ray diagram, between focal point, between focal point dan juga awak punya vertex of mirror, maksudnya awak letak objek awak dekat sini kan, you will get image awak upright, magnified and virtual. So awak akan dapatlah an upright image, magnified and virtual image. Okay, boleh, very good. Okay, now let's continue. So next one is going to be an object is placed in front of a convex mirror. Okay, tengok ni dia dah cakap dah. Dia punya keywords adalah convex mirror. So kalau in front of the convex mirror, image produced by convex mirror is always, anyone? Virtual. Okay, very good. They're always virtual. Image produced by convex mirror is always virtual lagi. Is it going to be upright ataupun dimin upright ataupun inverted? Upright. 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 Very good. And dia akan jadi magnified ke diminish? Diminish. Kalau image tu form, dia akan form in front of mirror ke behind mirror? Behind. Very good. Form back of mirror. Okay, thank you. Jadi jawapan dia diminta tiga je. So dia adalah virtual, upright and diminish. So the answer is B. Remember, characteristic for convex mirror is always same. Always same characteristic dia. Okay, good. Alright, now Miss akan proceed dengan soalan number empat. Okay, soalan number empat. Okay, dia cakap apa? So dia cakap an object is placed in front of a concave mirror with 25 centimeter radius of curvature. So, dia punya radius of curvature adalah 25 cm. And of, dia punya mirror adalah concave mirror. Lepas itu, dia cakap a real image. Real. Okay, highlight perkataan real image. Twice the size of the object is formed. Okay, so bila dia cakap twice the size of the object, maksudnya apa? Dua kali. Image yeah. dia besar. Magnification dia adalah dua. Very good. Sebab dia punya image adalah dua kali ganda daripada dia punya objek. Okay. Sekarang bila dia cakap real image, maksudnya image tu terbentuk back of mirror ke in front of mirror? In front. In front. Very good. Maksudnya image tu adalah in front me mirror. Very good. Okay. And then itu saja. Okay, so the first question, dia suruh kita sketch a ray diagram to illustrate the formation of the image. Maksudnya sekarang, awak akan dapat image apa tau dia punya characteristic. Image dia adalah real and then dia adalah magnified. So, kalau dia real image, dia adalah inverted ke upright? Inverted. Inverted, very good. So, awak kena ingat review. So, ini kan kita punya 
uh, contohnya ni, ni kita yang principal adverb ni in mirror kita. So kita tahu re vu. Real inverted virtual upright. So bila real image maksudnya dia adalah inverted image. So sekarang kita kena lukis dekat uh, kita kena lukis ray diagram untuk membuatkan image yang kita dapat adalah real magnified and inverted. Okey mari kita tengok ray diagram yang mana satu. Kita kena dapat real inverted and magnified. Okey so kalau macam ni memang dah tak boleh lah sebab so ini diminish inverted real. Ini pun tak boleh sebab dia virtual. So kita nak real image. Okey ini pun tak boleh sebab dia adalah virtual image. Kita nak apa? Kita nak real inverted and magnified. Jadi maksudnya objek, uh, I mean awak punya objek awak akan letak dia di antara awak punya focal point and center of curvature. Awak akan letak dia di antara focal point and center of curvature. Alright, baru awak akan dapat dia punya jawapan. Kita start kat sini eh. So this is how you sketch the ray diagram. Kenapa? Kenapa Miss tahu ray diagram dia macam ini? Sebab daripada soalan Miss dah tahu dah. Image yang terbentuk itu adalah inverted, magnified dan juga real. So kalau nak dapat image yang kalau nak dapat image yang inverted, magnified and real, awak punya objek kena berada di antara awak punya center of curvature and focal point. Okey, boleh? Okey, saya so guys okey. Boleh miss. Boleh, boleh miss. baik. Thank you so much. Okey, ni ini. Okey, the next question ni is a bit tough. Kalau buat kelas macam tu. Okey, so the next question ni a bit tough. Dia suruh kita cari determine the object distance from the mirror. So dia minta kita cari u kita, object distance. So sebenarnya kita dah tahu dah. Okay, kalau awak tengok diagram ni, dia serabut sikit tapi korang bear with me eh. So image distance adalah daripada image awak sampailah ke pole of mirror. Ini adalah V awak. Okay sekarang soalan soalan ni minta awak cari U daripada O sampailah ke sini. Minta awak cari object distance. So sekarang daripada soalan ini, okay daripada soalan ini, Awak dah tahu dah radius of curvature dia 25 cm. Okay. Miss nak tanya, awak tahu tak awak punya image distance? Tahu ke tidak? Anyone? Hmm, macam mana kita cari object distance? Korang buat soalan ni macam mana? Hmm, any idea Fahmin? Macam mana Fahmin buat soalan ni Fahmin? Uh, saya guna uh, formula 2 over R Okay Plus 2 1 over U plus 1 over V Tapi V tu dia dah bagi tahu Twice uh -huh. the size kan so saya tulis 2 U Oh okay interesting Okay very good very good Okay sekarang kita punya aim kita nak cari kita punya U Okay kita dah ada dah radius of curvature kita. V, V kita tak ada. Jadi kita kena cari dulu image distance kita. Macam mana kita nak cari image distance bila kita dah tahu magnification. Okey, ini adalah soalan matematik ya. Okey, kita tahu magnification equals to negative V over U. So magnification awak adalah negative. Okey, magnification awak berapa? Anyone magnification awak berapa? Kita nak substitute dia dengan berapa? Dua. Dua. Okay. Tapi image dia kita dapat dekat depan mirror kan? So bila dekat depan mirror, dia inverted. Bila dia inverted, magnification dia negatif ke positif? Negatif. Negatif. Very good. So dia adalah negatif dua. Equals to negatif V. V dia kita tak tahu. Dan U dia pun kita tak tahu. Jadi awak akan dapatlah V awak equals to to U. So ini adalah awak punya first equation dan ini adalah awak punya second equation. Jadi kita akan substitute second equation into first equation. Jadi dia akan jadilah 2 over R. R kita pun kita dah tahu dah berapa. R kita adalah 25. 1 over U kita nak cari U tambah dengan 1 over 2U. Okay so sekarang bila awak buat macam ini Awak akan dapatlah awak punya jawapan. So dia akan jadi 2 over 25 equals to 3 over 2U. Jadi 2U awak akan equals to berapa? Ha, dia akan jadi 4U. 
akan jadi 4u equals to 25 times 3. 25 times 3 dapat berapa adik-adik? 75 ke? 75. So u awak akan jadi 18.75 cm. Macam itu sahaja awak dapatkan dia. And you kita adalah positif sebab you kita berada in front of mirror. Dia adalah real object. Ingat syllabus kita adalah always real object. So macam mana? Okay, kalau awak tak tahu, awak kena ingat dua benda je. Awak pakai formula ini dan formula ini. Dan awak kena equatkan dia dan masukkan dia ke dalam equation dan awak akan dapatlah awak punya object distance. Okay, boleh? Boleh. Very good. Okay, so boleh Miss teruskan? Boleh Miss. Okay, Miss akan teruskan. Alright, so Miss akan teruskan dengan soalan 6B dan C dah. So, kita tinggal 7A dan 7B. Alright, so kita tinggal dengan 7A dan 7B. So, 7A dia cakap apa? Dia cakap an object is placed 15 cm in front of a mirror. Okay, contoh yang Miss tak tahu tau, Miss akan, Miss akan draw je dulu. Ini adalah misalnya prinsipal exist, ni mirror dia. So, Miss tak tahu mirror dia apa. Tapi yang Miss tahu objek dia adalah 15 cm daripada mirror. So, this is the object distance, 15 cm. So, this is our object. Okay, the image form, image form ni is upright. So, kita tahu konsep review. Real, inverted, virtual, upright. So, dia adalah upright. So, bila dia upright, maksudnya dia akan terbentuk di belakang mirror and dia adalah magnification dia adalah dua kali ganda. So magnification dia adalah positif. Kenapa? Sebab image dia adalah upright. Okay sekarang Miss tak tahulah jarak ni. Miss tak tahu dia punya V berapa. I don't know. I don't know at all. Okay next. Dia tanya dekat Miss kita nak tahu sama ada mirror ni convex mirror atau concave mirror. Jadi kalau kita nak tahu sama ada mirror ni concave atau convex mirror kita kena cari apa? Hmm, kita kena cari apa Chris? V. Okay awak boleh cari V dulu. Macam nak cari V? Anyone? Magnification equals to negative V over U. Di mana magnification awak adalah 2, negatif V dan objek distance awak adalah 15. Jadi awak akan dapat V awak equals to negatif 30 cm. Daripada V, daripada V awak boleh cari focal length. So 1 over U plus 1 over V. So U awak berapa? U awak 15 dan V awak adalah negatif 30. Jadi focal length yang awak dapat berapa? Cuba kira tak mesti dapat berapa? Kita akan dapat 30 cm. Okay, cuba tengok sekarang. Focal length kita positif ke negatif? Dia adalah positif. So, bila dia positif, dia adalah concave mirror ke convex mirror? Concave. Concave mirror. So, awak boleh kira dan awak tunjuk. Dia adalah concave mirror because focal length is positif. Ah, korang buat ayat lah, mesti tulis macam ni je. Okay, very good. So, next one. Dia tanya lagi, what is another characteristic of the image? Okay, kita dah tahu dah characteristic of the image dia adalah magnify and upright. Okay, yang ini memang dia dah bagi dalam soalan magnify and upright. Okay, lagi satu karakteristik dia apa? Anyone? Kalau dia upright, dia adalah? Virtual. Virtual, very good. So dia adalah virtual. So inilah another karakteristik dia. So awak tak boleh tulis dia magnified dengan upright ya sebab dalam soalan dia dah bagi tahu dia adalah upright dan magnified. Sebab, sebab dekat sini dia minta another karakteristik. Kenapa dia virtual image? Awak kena explain. Okay kenapa dia virtual image? Anyone? <coughs> image from behind the mirror. Very good. Image from behind the mirror. Very good. Image from behind the Mirror. Mantap sekali. Okay, ni senang je nombor tiga ni. Nombor tiga ni, dia minta kita cari apa? 
radius of the curvature of the mirror. So macam mana kita nak dapatkan radius of the curvature of mirror? Anyone? Kita dah tahu focal length. R equals to 2 F. Very good for me. So kita tahu so 2 darab dengan 30. So radius of curvature dia adalah 60 cm. So that's all untuk 7A. So kalau awak dapat soalan mirror ni memang best. Awak sangat senang. Cuma awak kena ingat balik your sign convention. Okay, you have to remember your sign convention. Okay, let's proceed to the last question untuk 7.1. Should we? Kita korang tengok, -tengok lagi. Okay, Apa dia? Kita tengok lagi? Kita boleh proceed? Boleh proceed. Okay, kalau boleh proceed, siapa, uh, kalau siapa rasa boleh proceed, tekan nombor satu di checkbox. Kalau siapa rasa macam tak boleh proceed, tekan nombor dua. Okay, so Miss Proceed ya. Yeah. Korang make sure mark your work tau. Mark kerja korang. Okay, last one. 8B. 8B is going to be very, very quick. Okay, it's going to be very quick. Okay, very good. So, Miss akan teruskan. 8B. Okay, dia cakap an object is placed 10 cm in front of curved mirror. Okay, curved mirror lah. Produce an image 5 cm behind mirror. Okay, tak apa. Ini kita dah tahu dah ini adalah dia punya object distance you awak. 10 cm. And then ini adalah dia punya image distance. Cuma image dia ni sekarang dia form behind mirror. Okay, so bila behind mirror, dia adalah virtual image. Okay, dia adalah virtual image. So, bila dia virtual image, image distance awak ni positif ke negatif? Negatif. Very good. Bila virtual, dia adalah negatif. So, the question ask us to calculate the focal length of the mirror and state the type of the mirror. So, senang sahaja ini. Pakailah formula 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. So kita nak cari focal length, U dia kita tahu 10 cm dan V dia adalah negatif 5. Sebab apa? Sebab dia adalah virtual image. Macam mana Miss tahu dia virtual image? Sebab image itu terbentuk di belakang cermin. Jadi awak akan dapat focal length awak negatif 10 cm. So bila dia negatif 10 cm, negatif dia adalah convex mirror ke concave mirror? Anyone? Anak-anak, dia konkif ke convex mirror? Convex. Convex means. Very good. Convex mirror. Okay, itu sahaja untuk 8B. Itu sahaja untuk 7.1. So, kita dah siap apa tau? Kita dah belajar 7.1 bersama tutorial dia. Okay, jadi Miss rasa, should I recap a bit on the sign convention? Korang nak ke Miss ajar balik sign convention sikit? Ke okay je? Boleh je Miss. Boleh je eh. Okay so cerita macam ni. Okay kita akan ada principal axis and we going to have the mirror. So mirror ini tak kisahlah di concave ataupun convex mirror or convex mirror. So ingat kalau Miss memang akan pakai konsep apa? Review. Real inverted virtual upright. So sekarang kalau awak dapat image awak dekat depan mirror dia adalah inverted. Kalau awak dapat image awak dekat belakang mirror dia adalah up, upright. So awak kena ingat satu benda lagi ni, in front ni adalah behind. So bila awak ada real image, bila image awak real maksudnya awak punya image distance adalah positif. So bila awak ada image yang virtual, awak punya image distance adalah negatif. Okay and then seterusnya awak tengok magnification upright. So kalau virtual image dia upright image tu dia adalah magnification dia adalah positif. So kalau macam ni image dia in front of mirror dia adalah inverted. Jadi magnification dia adalah negatif. Itu saja. So yang awak kena tahu untuk magnification, awak kena tahu untuk uh, image distance. And another one. Kalau concave awak punya focal length dan juga radius of curvature adalah positif. Kalau convex mirror awak punya focal length adalah negatif dan awak punya radius of curvature pun adalah negatif. So itu sahaja yang awak kena ingat untuk sign convention. Okay boleh? Alright. Boleh. Okay that's great. 
Okay, so kalau boleh, Miss akan teruskan dengan 7.2. Okay, I'm going to continue with 7.2. So, 7.2, Miss akan ajar mengenai refraction at spherical surface. Okay, ini korang fokus uh, lebih sikit, ya. Eh? Mana, 7.2, Miss. Okay, so we are going to learn regarding refraction at a spherical surface. Okay, so the first learning outcome, bila case, sebelum ni semula, ni saya cakap. Refraction. Refraction tak sama dengan reflection. Okay, refraction tak sama dengan reflection. So, refraction ini dia akan terjadi, dia akan start refracting. Bila je dia start refracting, dia adalah lens. Dia akan jadi lens. Tadi tu kita belajar mirror kan? Yang ini lain. So, bila dia start refracting, refract lah kan? Refracting, dia jadi lens. Dia tak jadi, dia tak jadi ni dah, dia tak jadi mirror. Dia bukan mirror. Once dia start refracting, dia akan jadi lens. So, refracting ni adalah bila dia so from one medium to another medium lah. Perubahan light awak. Okay, so kita sulam balik. Refraction as a surface surface, dia adalah... Bila dia start refracting je, dia jadi lens. Okay, ini keywords dia, dia akan jadi lens. Dia bukan mirror. Okay, so the first learning outcome will be use equation for spherical surface. So, kita akan guna equation untuk spherical surface. Equation dia adalah medium 1, uh, sorry, refractive index of medium 1 bahagi dengan object distance tambah dengan Refractive index of medium 2 bahagi dengan image distance. Kita ambil refractive index of medium 2 tolak dengan refractive index of medium 1 bahagi dengan radius of curvature. Di mana, so awak boleh tulis where N1 adalah refractive index of medium 1. N2 adalah refractive index of medium 2. And U adalah object distance dan V adalah image distance. Dan R adalah awak punya, tak kira salah, R besar ke R kecil awak guna, that's not, a, that's not a big problem. Radius of curvature. Okay, boleh? Okay, Miss lagi masa untuk awak salin. Okay, sebelum tu Miss nak ingatkan, ini sangat pentingnya. Refractive index of medium 1, dia adalah dari mana tau? Maksudnya dia adalah from air ataupun from atmosphere. Okay, kalau medium 2, dia adalah in object. Okay, dia dalam objek itu sendiri. Nanti Miss akan tunjuklah apa yang dimaksudkan dia. Okay, in object contohnya boleh jadi dalam glass ke, dalam water ke, uh, dalam apa-apa je lah tapi di dalam objek itu sendiri. Tapi kalau refractive index of medium 1 ni dia daripada air ataupun atmosphere. Okay, korang salin dulu. Okay, so untuk yang ini, dia sebenarnya sign convection untuk lens dan juga mirror adalah berbeza. Okay, yang ni korang akan pening sikit lah. So, ini adalah sign convection untuk refraction dengan thin lenses lah. Tadi tu yang Miss ajar sebelum ni adalah untuk mirror. Tetapi sekarang apa yang Miss nak ajar adalah untuk thin lenses, untuk lens pula. Okay, so kalau untuk lens, okay, kalau untuk lens kan, 
Sama juga, awak akan ada, okay, contohnya ni awak punya principal axis dan dekat sini awak akan ada lens awak lah. So, your lens could be concave ataupun convex lah. Sama ada the concave lens ataupun convex lens. Tak kisah. So, kalau dia dekat sini, selalunya kita pakai review kan. Tapi kali ni akan terbalik. Kita akan pakai vu, vuri. Virtual, upright, real and inverted. Okay, ni sebelum balik. Selalunya kita akan pakai review kan. Tapi untuk lens ataupun untuk refraction, untuk refraction of the lenses ni, kita akan pakai Zuri. Di mana V awak adalah virtual. Okay, dia akan jadi virtual. So, bila virtual maksudnya image distance awak adalah negatif. Okay, bila dia real, bila dia real, image distance awak adalah positif. So, awak dah tahu dah kalau Zuri. Upright. So, image yang awak akan dapat dekat sini adalah upright. So, bila upright, ini kan ini upright. Bila upright, magnification awak adalah positif. Bila inverted, magnification awak adalah negatif. Okay. So, dia benda yang sama juga. So, sama juga lah kalau magnification awak positif kat sini. Maksudnya, height of image awak dekat sini positif lah. Sebab image itu upright. Dia adalah menegak. So, kalau dekat sini magnification awak negatif, image awak kan diinverted kan. Jadi, height of image awak adalah Negatif. Itu sahaja yang awak kena tahu. So dia terbaliklah. So satu in front lens, satu adalah behind lens. Objek awak. So objek awak, awak kena tengoklah dekat mana dia berada. Okay, dia real objek. Tak silap ni untuk syllabus awak memang real objek. So objek itu dia akan berada uh, dekat <coughs> Tengoklah objek itu akan berada di mana. Tapi pasal objek you don't have to worry. Yang penting, Miss nak korang fokus kepada tiga ini. Okay, image distance, focal line and also radius of curvature dia. So, bila dia focal line ni, dia converging lens, kita boleh kata dia, dia adalah convex lens. Bila dia diverging lens, dia akan jadi concave lens. Dia akan terbalik. Kalau mirror, kalau mirror converging, dia adalah concave mirror. Kalau diverging dia adalah convex mirror kan tapi untuk lens dia akan terbalik sahaja daripada mirror. So dia akan terbalik daripada mirror. So you don't have to worry. So ini inilah kita kata dia adalah refraction. Okay dia akan refraction dia bukan reflection. Dia refract dia akan refract balik. Okay, so dia akan refract balik. So apa yang penting awak kena tahu? Image distance dia. Kalau real image, kalau real image, dia akan, image distance dia akan always positif. So tu nampak tak? Sebab real image dia positif. So dia akan opposite side of the object. Meaning awak punya object akan berada di sini. Okay. So kalau virtual image, kalau awak dapat virtual image, maksudnya awak punya image itu akan berada same side of object. Maksudnya object itu akan berada dekat in front of the lens. Dia akan berada So dia akan berada in front of lens. Ini akan jadi behind of lens. So awak kena ingat ya. So sama juga. Awak tengok balik, kalau objek awak dekat sini, dekat in front of lens, tengok objek awak, awak akan dapat image. Contoh awak dapat image yang sama side dengan awak punya objek, image itu adalah virtual image. So bila dia virtual, awak kena tahu that image distance dia adalah negatif. Dan kita tahu virtual image maknanya dia adalah upright. So bila awak dapat upright image, magnification awak adalah positif dan height of image awak adalah positif. And then, contoh bila awak dapat image awak behind of lens, okay, bila awak dapat behind of lens image awak, So maksudnya image awak tu adalah real. So dia adalah opposite side of the object. Image awak dapat itu adalah opposite. Okay, pertentangan daripada side of the object. So bila dia opposite, real image ni dia punya image distance adalah positif and kita tahu partner untuk real adalah inverted. So bila inverted, magnification awak dan height of image awak adalah negatif. So that's all. Untuk sign convention of the sign convention for refraction of thin lenses. Okay, boleh? Kalau okey, tekan nombor satu di chat box. Kalau ada soalan, tanya terus miss. Kalau tak okey, tekan nombor dua di chat box.
Ah. Ah. Okay. Okay, okay, so I proceed. Let's proceed to example three, should we? Yes, yes. Kau ni mesti rasa macam pernah ah. Bukan pernah dia macam bosan. Okey, okey, dia rasa terus. Kalau dia Isnin pagi. Ya. Hmm. One thing first thing first, korang kena ingat benda ni juga kan sambung sikit ya. Eh? Ini adalah convex surface. Okey, ini adalah convex surface dan ini adalah concave surface. So, korang kena ingat yang ini adalah convex surface dan yang ini adalah concave surface. Ini penting tau. And one thing first, Miss Super nak tambah. Okay, ingat tau kalau convex lens, converging and convex surface, focal length dia adalah positif dan R dia adalah positif. Kalau diverging and concave lens dia and concave surface dia, focal length dia adalah negatif dan radius of curvature dia pun bukan radius, uh, adalah negatif. Okay, korang kena ingat ni lah. Tambah ni lah, okay. Miss tambah ni. Kalau converging lens, dia adalah convex lens tau. Ataupun kita kata dia convex surface. So, bila dia convex surface, focal line dia adalah positif dan radius of curvature dia pun adalah positif. So, bila diverging lens, dia adalah concave lens. Concave surface. Focal line dia adalah negatif dan radius of curvature dia pun adalah negatif. Dia adalah opposite daripada mirror. Kalau mirror, convex mirror, focal line dia negatif. Concave mirror, focal line dia positif. Tapi ini terbalik. So, untuk refraction and thin lens, dia adalah terbalik. So, korang jangan confuse korang punya sign of convention. Okay, nanti sign of convention ni nanti Miss akan buat my map untuk korang supaya korang nampak lah. Okay. Now, baru Miss akan teruskan. Miss akan teruskan dengan example 3. Okay, dia cakap figure below shows an object placed at a distance 2 cm from the surface P. Okay, so this is surface P. Okay, anyone, can you guys let me know, is this convex surface or concave surface? Convex. Very good. Ini adalah convex surface. Okay. Also glass spheres. Okay, so object dia adalah glass sphere. Of radius 5 cm. Okay, radius dia adalah 5 cm. Then refractive index of the glass is 1.63. Okay, so refractive index of the glass yang 1.63 ni adalah N2 ke N1? N2. Very good, dia adalah N2. Dan Miss nak tanya, untuk convex surface, awak punya radius of curvature dan radius awak dengan focal length awak, positif ke negatif? Di convex surface. Positif. Very good, dia adalah positif. Okay, so ini adalah U awak lah. So, objek awak kat sini. Ha, ni objek awak, ni U awak. So, the first question ni minta kita cari apa? Position of the image formed by the surface P of the glass sphere. Dia minta kita cari image distance. So, kita nak pakai formula apa? Anyone? Ha, dia dah bagi tahu. Refractive index of air will always be 1. Ha, kita nak pakai formula apa? N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 over R. Very good. Very easy. So, kita dah tahu N1. N1 adalah refractive index of medium 1. So, bila refractive index of medium 1, dia adalah from air ataupun atmosphere di mana dia punya refractive index adalah 1. Dan U awak, U adalah 20. Okay, your, ob your object distance. And then, refractive index of the glass N2 awak adalah 1.63. Kita nak cari apa? Image distance. Dan N2 kita 1.63 tolak dengan 1 bahagi dengan R. Your radius, okay? Your radius must be positive. 
Kenapa radius positif? Sebab dia adalah convex surface. Disebabkan dia adalah convex surface. Jadi dekat sini 5. Dan awak tekan kalkulator awak akan dapatlah jawapan awak 21.45. No. Okey, cuma orang cuba kira dapat yang sama tak dengan Miss? Okay. Dapat miss. Uh, sepatutnya sentimeter. I'm so sorry. This is supposed to be in sentimeter. Okay, dapat. Kalau dapat, very good. So, we don't have to do question B ni. Example 3, question B ni tak valid. So, tolong padam eh. Okay, may, may I proceed? Let's proceed to tutorial. Should we? Yes, miss. Okay, siapa tak faham soalan ni betul kat Miss? Kau korang okay? Okay. Okay, what about girls? Girls okay ke Miss? Tak ada suara pun. Okay Miss. Okay Miss, baiklah. Okay, so ini adalah untuk example 3. Okay, now let's proceed to 6B. Tutorial question number 6B. Okay, ini adalah tutorial question number 6B. Okay, sekarang apa yang penting ini mata awak tau. So, ini adalah mata awak. Dan awak akan tengok dia melalui ini. Okay, sini. Okay, so Miss nak tanya yang sekarang Miss buat ni, ni adalah convex mirror ke concave mirror? Sorry. Convex surface ataupun convex surface? Anyone? Convex. Mm -hmm. Very convex. Okay, this is interesting sikit. Alright. So sebenarnya kita kena tengok dia daripada objek. So untuk yang ini kan, okay awak cuba tengok. Objek awak dekat sini betul tak? So this is your object. So sebenarnya light kan akan daripada objek ke sini kan? So awak kena tahu daripada objek. So cuba tengok objek awak kat mana sekarang? Objek awak dekat sini. So bila objek dekat sini, ini surface apa ni? Kita tengok daripada objek. Ah, Fahmi, Fahmi, Fahmi tak Fahmi? Ini adalah concave surface. Okey, dari mana kita tengok dia? Kita tengok daripada objek. Okey, ini objek awak tadi. Nampak tak? Ini objek awak. So, awak tengok daripada sini. So, kalau daripada sini, dia adalah convex surface. Kalau daripada sini, dia adalah apa? Ini objek. Ini adalah surface apa ni? Oh, concave ah, surface. Faham tak? Okey, okay, faham. Okey, very good. So, dia adalah concave surface. Okey, selepas itu... Okay, so dia adalah concave surface. Okay, dah mantap dah. Tak ada masalah. Okay, kita baca soalan. Figure 1 shows an object embedded in a solid glass. Maksudnya sekarang awak punya objek ni bukan dekat air tapi dia dekat dalam solid glass itu. Okay, dia adalah dalam solid glass. With a hemispherical end of a radius 30 cm. Okay, ni radius of the object 30 cm. Dan refresh, refresh, uh, refractive index dia adalah 1.5. Okay, refractive index dia adalah 1.5. Okay, sekarang, sekarang kan objek awak dia tak berada dekat atmosphere ataupun air. Tapi objek awak berada kat mana? Dalam glass. solid, dalam solid glass. Jadi sekarang bila dia berada dalam solid glass, ini maksudnya ini adalah N1 awak. Okay, ini adalah your N1. Kalau tadi, kalau tadi ini objek awak berada di air. So bila dia berada di air, ini adalah N1 awak. Air tu adalah awak punya N1. So actually, misalnya, misalnya better awak buat macam ni. Dia could be in object as well. Tambah sikit kat nota korang, in object as well. Ataupun in air. So dia add the one. Dia tak semestinya N1 itu adalah daripada air ataupun atmosphere. Dia boleh jadi juga dalam dari dalam objek. In object. Okay, dia boleh jadi juga dalam objek. So sama juga dengan yang ini. So kalau korang tengok, kalau korang tengok sekarang objek korang ni dalam solid glass. So awak punya objek ni bukan dekat air. Jadi bila dia dalam solid glass, dia punya refractive index of the glass itulah awak punya N1. Kenapa? Sebab objek awak dalam awak punya solid glass. 
Lepas itu dia cakap lagi, the object is 40 cm inside the glass. Objek awak adalah 40 cm inside the glass. Calculate the image distance. So dia minta awak calculate V. V awak apa? Dan kita tahu dah, U ini, objek is 40 cm inside the glass adalah awak punya U. So daripada sini, daripada mata awak sampai ke objek awak adalah objek distance. Dan refractive index dekat air adalah satu. So ini adalah M2. So maksudnya light tu dia akan keluar daripada mana tau? Dia keluar daripada objek sampailah ke mata awak. So mata awak ni berada dekat air. So itu dia adalah N2. Okay sekarang dia adalah concave surface. So bila dia concave surface awak punya radius dengan focal line positif ke negatif? Negatif. Nega, negatif. Radius awak pun adalah negatif. So daripada sini ke sini ini adalah awak punya radius. So dia minta awak cari image distance. Jadi dia adalah N1 over U tambah N2 over V equals to N2 minus N1 over R. Di mana Mr. kata dah N1 kita tengok objek kita berada kat mana? Dekat dalam solid glass. So dia berada dalam objek, in objek. So jadi refractive index untuk N1 adalah 1.5. Dan objek distance awak. Of course, image image yang terbentuk itu dia akan terbentuk kat mana? Dekat dalam mata awak lah kan? So awak akan nampak dia. So sebenarnya U awak, objek distance awak adalah 40. Dan dia akan keluar, light akan keluar daripada solid glass ini kepada air. So air itu dia punya refractive index adalah satu dan image distance. Image distance kita nak cari. Dan N2 tolak N1 jadi 1 minus 1.5. Dan radius awak, radius of the class, radius of the hemisphere ini adalah 30. Tapi disebabkan dia adalah concave surface, dia punya R adalah negatif 30. Jadi awak tekan calculator, awak akan dapat 1 over V equals to negative 1 over 48. Okay, korang buatlah. Tekan-tekan calculator dan V awak adalah negatif 48 cm. That's all. So maksudnya awak akan dapat virtual image. Image yang awak dapat adalah virtual image. Okey boleh? Boleh miss. Ada soalan tak nak tanya miss ke kau confuse? Boleh you okey boleh? Ya yeah. okey thank you. Oh. Alright. T are you okay T? Yes miss. Alright. Um. Shana, Fani, Nasuha okey tak? Okey miss. Right. Okey miss. Okey that's great. So korang kena tengok tau. So miss ulang balik eh. So buat nota sikit tau. Eh, contoh objek. Okey ni objek awak lah. Okey pasal gini objek awak. Okey pasal tu dia akan ada surface. Okey objek awak sekarang contohnya dia dekat air. So maksudnya bila dia dekat air, N1 awak adalah air. Satu. Lepas tu N2 tengoklah, maybe 1.5. Okay, tak tahu. Tetapi, bila awak punya objek berada kat dalam surface itu, berada dalam ini. So, awak kena tengoklah sini akan jadi N1 akan jadi awak punya 1.5 dan N2 akan jadi air awak lah, which is 1. Yeah. So, you have to see yang mana, mana. Okay, kalau siapa yang dah siap, boleh try soalan uh, 7C. Okay, contract lah 7C. Okey tapi kan dia juga tak semestinya air dengan glass apa-apa. Dia juga boleh jadi dua. Dia boleh jadi liquid dengan glass, liquid dengan air and then uh, depends lah. Depends on the question. Cuma awak kena bezakan N1 yang mana, N2 yang mana. Okey boleh miss proceed dengan uh, Do you see? Okay, so may I proceed with 7C? Yes. Okay, yang lain dah ke? Balki final dah ke?
Okay, you guys try 7C. Okay, please try 7C. Amsha, Amsha, kita, Amsha, Amsha, ngayon mo kita. Okay, miss. Amsha? Rani, you should focus my class now. You tak patut buat ETS 3. Ah, okay. Okay, jom buat sekali yang ini. Okay, dia cakap apa? Dia cakap, figure tree shows an object and a glass rod immersed in the liquid. Maksudnya, objek awak ni dan juga glass rod awak ni berada dalam apa? In a liquid. Dia akan berada dalam liquid. Okay, miss buatlah. Uh, ni contoh liquid miss lah supaya korang nampak. Okay, so this is my liquid guys. Liquid bukan air tau ni semua liquid miss. This is all my liquid. Okay, dia cakap the rod has a refractive index of 1.7. Okay, so sekarang objek awak berada dekat dalam liquid. So dekat jadi awak punya N1 adalah refractive index of liquid. N1 awak adalah refractive index of liquid. So korang kena tengok eh, objek korang berada dekat mana. Kalau dia berada dekat dalam glass rod, N1 awak adalah refractive index of glass rod. Bila objek awak berada dalam liquid, di refractive index yang pertama adalah refractive index of liquid. Jadi glass rod ni N2 ni adalah refractive index of glass rod. Index of glass rod. Okay, lepas tu dia akan ada radius of curvature 8 cm. Objek berada kat sini kan? So ni objek awak kan? So awak akan tengok belah sini. So ini ni apa? Surface apa ni? Anyone? Ni surface apa? Concave surface. Very good. So ini adalah con concave surface. So concave surface. Alright. If the object distance is 15 cm, okay, awak punya object distance adalah 15 cm. U equals to 15 cm. And virtual image, maksudnya image distance awak adalah 13 cm. Tetapi dia dah cakap dah virtual image distance. So bila virtual Fanny, Fanny boleh dengan Miss. Bila virtual, awak punya image distance negatif ke positif? Hmm. Akila? Negatif. Very good Fanny. Dia adalah negatif. So apa? Sebab dia adalah virtual. Dan sekarang dia minta kita cari apa? Dia minta kita determine refractive index of the liquid. So refractive index of liquid adalah N1. So dia minta kita cari N1. Okay, Miss nak tanya, bila concave surface, bila concave surface, awak punya S dan juga R positif ke negatif, Hidayah? F dengan R awak positif ke negatif? Negatif. Very good. Dia adalah neg negatif. Okay, sekarang dia minta kita cari apa? N1. So kita pakai je formula yang sama. N1 over U tambah N2 over V equals to N2 minus N1 over R. Okay, maksud tanya radius of curvature dia dah bagi ke belum? Okay, dia dah bagi tahu dah radius of curvature dia adalah 8 cm. Tapi dia adalah negative 8 cm sebab dia adalah concave surface. So N1 kita, N1 kita nak cari object distance adalah 15 N2 kita dah tahu which is 1.7. Image distance adalah negatif 13. Jadi akan jadilah N2 tolak N1. 1.7 tolak dengan N1 bahagi dengan negatif 8. Right? So what you can do is awak boleh buat matematik awak sendiri. Okay, you can do your own matematik. Okay, apa yang korang boleh buat, korang boleh darab dekat sini. 
uh, you, you guys duit lah You guys korang buat Miss Ana buat korang buat matematik Okay tapi Miss akan tulis lah matematik Miss juga dekat sini So what I'm going to do Miss akan rearrange the equation Okay I'm going to rearrange the equation Buat P belah sini So dia akan jadi N1 over 15 Tambah dengan Okay 1.7 minus N1 over 8 So Miss dah buat pergi belah sana So negatif ni hilang So ini pun Miss dah buat pergi belah sini So dia akan jadi 1.7 over 13 Then what you can do is darab lah. Satu darab dengan lapan. Satu lagi akan darab dengan lima belas. Samakan denominator dia. So bila dah samakan denominator dia awak akan dapatlah AN1 tambah 25.5 tolak dengan 15N1 bahagi dengan 120. Equals to 1.7 over 13. So do your own mathematics. You will get your N1 equals to 1.7. So this is how you're going to tackle this question. Okay, cak eh, ni susahkan. Okay, boleh? Amel, good morning. You just woke up with it? Yeah, I'm sorry. Okay, for 7.2, for the first hour, can you rewatch the video again later? All right. Okay, we are done with 7.2. Lepas ni kita akan masuk 7.3, ya? Kita akan masuk 7.3 which is thin lenses. Kes ni lagi masa untuk korang rehat 2 minit Selepas tu misalkan masuk dengan uh, 7.3 which is thin lenses ya yeah? Okay Miss nak tanya setakat ini Korang boleh faham tak uh, Refraction at spherical surface So if you can yang kita belajar 7.2 Tekan nombor satu di chat box. It's still if 50-50, tekan nombor dua. It's okay. Kalau tak faham pun tekan je nombor dua. Miss, miss okay je. I'm willing to repeat ke nanti ke apa ke. Or you can rewatch the video. Okay. Fatihah okay tak Fatihah? Okay Miss. Alright. You're very good. Okay, now I'm just going to rehat kejap 2 minutes then I'm going to proceed dengan 7.3. 